രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തെ ശാസ്ത്രമേളയുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ വിഷയം സെൽട്ടവർ റേഡിയേഷൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതിന് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് പറയാം പഠനം അതിങ്ങനെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഞങ്ങളും ഒരു പഠനം നടത്തുകയും റേഡിയേഷൻ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടറിയാം ചോദിച്ചറിയാം ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് ടവറിന്റെ താഴെ താമസിക്കുന്ന ചിലർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് അതിന്റെ റേഡിയേഷൻ ഏൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടോ മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി കാണിട്ടോ ഉള്ള സംശയം കൊണ്ടാണോ എന്ന് വീണ്ടും പല പഠനങ്ങൾ നടത്തി നമ്മൾ തേടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും എന്നൊരു സീറ്റ് വളരെ ചെറിയ ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു സ്റ്റഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിലോ ഒരു ഒരു കൊഹോട്ട് സ്റ്റഡിയോ ഈ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നടന്നതായിട്ട് അറിയ അറിവില്ല അപ്പോൾ അത് ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഇത് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ സ്റ്റഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നറിയാം മുരുക്കാണ് മുരുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപകമായ ഒരു രോഗം വന്നുകൊണ്ട് ഈ മുരുക്കുകളെല്ലാം തന്നെ പാടാൻ രസിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുരുമുളക് വെള്ളത്തിൽ വീട് പോവുകയും അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ഈ പിന്നെ കുരുമുളക് കൃഷിയിലേക്ക് നഷ്ട സമയം കാണുന്നത് എന്ന് പിന്നെ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് ഒട്ടനവധി നിവേദനങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ഉള്ള പഠനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റേഡിയേഷൻ പോലാണ് ഒരു നിഗമനം ഉള്ളത് പക്ഷെ അത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളും നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇതുവരെ എനിക്ക് അറിയാനും കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പണ്ട് ഞാൻ ഈ മൊബൈല് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നം പിന്നെ ഭയങ്കരമായ തലവേദന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉപയോഗം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എന്തായാലും മാറ്റം അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മുരിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നശിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ മൊബൈൽ റേഡിയേഷൻ ആണെന്നാണ് വളരെയധികം പഠനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഒരു നിശ്ചിത ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ ഈ മൊബൈൽ ടവറിൽ നിന്ന് ക്ഷേപണം വരാവൂ എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യന് ദോഷമില്ലാത്ത ഒരു തലത്തിലാണ് സർക്കാർ നശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ കൂടിയ തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ രീതിയിൽ ഫ്രീക്വൻസി വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭാവിയിൽ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പം പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ടവർ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് കൃഷി ദോ കൃഷിക്ക് ദോഷം വരുന്നത് അത് മനുഷ്യൻ്റെ പല ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾക്കും വിഷമങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കാരണമാകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായി പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷങ്ങളിലെ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പം ക്യാൻസർ രോഗം വളരെ അധികമായിട്ട് ഇതിൽ മൂലം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാൻസർ രോഗിയുടെ എണ്ണവും അനുദിനം വർദ്ധിക്കേണ്ടി വ ഇരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം സൾട്ട റേഡിയേഷൻ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത ചിമേസ് ഡിസീസ് ഇപ്പം കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വന്ധ്യതയ്ക്കൊരു കാരണമാകാമെന്ന് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഒരു റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഠനം നടത്തേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള അനുഭവം നമുക്ക് മുന്നിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കുറേ അറിയുന്നു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല റേഡിയേഷൻ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഞാനിപ്പോഴും അറിയുന്ന റേഡിയേഷൻ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതായിട്ട് അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഈ കാര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ കോടതികളിൽ പരാതികളുണ്ടാവുകയും കേസുകൾ വരികയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി നടത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാതെ തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കേവലം ആശങ്കകളാണെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു അപകട സാധ്യതയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് കോടതി
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്ടിന് പ്രസക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ റേഡിയേഷനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ടവറിൻ്റെ റേഡിയേഷനും കുറച്ച് നമ്മൾ അധികം ന്യൂസ് പേപ്പറിലല്ലാതെ അതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അവർ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി ലൈക്ക് പ്രൂഫ് ഒന്നുമില്ല സോ ഇപ്പം മൊബൈൽ യൂസേജ് കൊണ്ട് എഫക്ട്സ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നില്ല പിന്നെ ടവറിലുള്ള റേഡിയേഷൻ അത് കുറച്ച് ഹൈ റേഡിയേഷൻ സയൻറ്റിഫിക് പ്രൂഫ് അണ്ടില്ലോ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രയൽസ് ആർ ഗോയിങ് ആൻഡ് വെൽത്ത് ഡേഞ്ചർ ആർ നാട്ട് ബട്ട് ഈവൻ മൊബൈൽ റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ ബട്ട് സെൽ ടവർ റേഡിയേഷൻ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കോൺട്രവേഴ്സി ഇത് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷുവർ വെരി ഡേഞ്ചർ ടു ബോഡി മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്നതാണ് അത് വെറും വാക്കാണ് ടവറിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ല ടവറിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ഈ പവറുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പവർ മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വേറെ ആർക്കും ഒരു കേടുമില്ല അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ഇതാണ് അതല്ല ടവർ വന്നുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് സംഭവിക്കും എഴുത്തോറകൾ ചരിത്രമായി അക്ഷരത്താളുകൾ വിജ്ഞാനവുമായി ഈ പഠനം നമുക്ക് കുറേയേറെ അറിവുകളുമായി നിങ്ങളുടെ ഈ പഠനത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അതാണ് ഞങ്ങളുട